প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আজকে আমাদের ক্লাসে লুব্রিকেটিং অয়েল সম্পর্কে আমরা জানব এবং একটি লুব্রিকেটিং অয়েলের ক্যান দেখে কিভাবে চিনব যে এই অয়েলটা আমার টু স্টক না ফোর স্টক এটা ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য না এটা পেট্রোল ইঞ্জিনের জন্য এবং এটা মোটরসাইকেলের জন্য ফোর হুইল গাড়ির জন্য এখন আমরা এই অয়েল ক্যানের বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন লেখাগুলা কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব এটা সম্পর্কে আমরা আজকে বিস্তারিত জানব যে এই লেখা দেখে কিভাবে চিনব এটা কোন ইঞ্জিনের জন্য এবং কোন গাড়ির জন্য এটা আমরা ব্যবহার করব টু স্টোক না ফোর স্টোক আমরা প্রথমেই অয়েল সম্পর্কে আমরা একটু প্রথমে জেনে নেই আমরা অয়েল জানি যে চার ধরনের একটা হলো অয়েল আরেকটা হলো সেমি লুব্রিকেটিং আরেকটা হলো আরেকটা হলো সলিড সেমি লিকুইড আর একটা হলো সিনথেটিক এই চার ধরনের অয়েল আমরা গাড়ির মধ্যে ব্যবহার করে থাকি আমরা এই লুব্রিকেটিং অয়েল আমরা বলি দুই ধরনের একটা হলো সিঙ্গেল গ্রেড আর একটা হলো মাল্টি গ্রেড আমরা আমাদের দেশে সবসময় মাল্টি গ্রেডটা আমরা ব্যবহার করি বলছে সিঙ্গেল গ্রেড আর মাল্টি গ্রেড কিভাবে চিনব বলছে পৃথিবীতে আমাদের এই লুব্রিকেটিং অয়েলের দুইটা অর্গানাইজেশন এই অয়েলের মান দণ্ডগুলা নির্দিষ্ট করে দেয় যেমন একটা হলো এস এ ই সোসাইটি অফ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আর একটা হলো এ পি আই আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এই দুইটা অর্গানাইজেশন সবসময় ইলেকট্রিকেটিং অয়েলের মানদণ্ডগুলা তারা নির্ণয় করে দেয় এবং তাদের সার্টিফিকেট অনুসারে তারা এই লোগোটা ব্যবহার করতে পারে তার জন্য আমাদের এই অয়েলের গায়ে সবসময় যে এ পি আই বা এস এই এই শব্দটা লেখা থাকবে আমরা এই এ পি আই এবং এস এই শব্দ যদি আমরা তাকে তেলে বুঝব সোসাইটি অফ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এই দুইটা প্রতিষ্ঠান থেকে সে সার্টিফাই যুক্ত এখন আমরা দেখব যে টোয়েন্টি ডাবলু ফোরটি এই টোয়েন্টি ডাবলু ফোরটি বলছে টোয়েন্টি ডাবলু ফোরটি যখন লেখা থাকবে কোনো অয়েলের তার আগে অয়েলের ইয়াতে হয় এ পি আই থাকবে নাইলে এস এ ই এই দুইটা যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করবে কারণ এই দুই প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট যুক্ত থাকলে এ পি আই বা এস এই লেখা থাকবে বলছে টোয়েন্টি ডাবলু ফোরটি এই টোয়েন্টি ডাবলু যখন লেখা থাকবে তখন আমরা এটা বুঝবো যে উইন্টার ডাবলু যে শব্দটার সাথে লেখা থাকবে এটা হলো উইন্টার মানে শীতকালের জন্য যদি কোনো এই সংখ্যার সাথে ডাবলু লেখা থাকবে না এটাকে আমরা বলবো গ্রীষ্মকালের জন্য এটা গরমকালের জন্য আমরা এটা ব্যবহার করব তাইলে ডাবলু যেই অয়েলের রেডিং এর মানের সাথে ডাবলু লেখা থাকবে এটা হলো সবসময় শীতকাল আর যেটার সাথে ডাবলু থাকবে না এটা হলো গরমকালের জন্য এইখানে ডাবলু এবং ফোরটি দুইটাই লেখা আছে মানে এটা মাল্টি গ্রেড মানে এটা শীত চলবে গরমে চলবে এই কারণে টোয়েন্টি ডাবলু ফোরটি এখন এই অয়েলের ক্যানের এখানে লেখা আছে ফোরটি আমরা জানি যে এই যে এখানে লেখা আছে ফোরটি ফোরটি মানে কি দেখবো যে টুটি এবং ফোরটি লেখা থাকবে অয়েলের গায়ে বলছে ফোরটি হলো ফোর স্টোক ইঞ্জিনের জন্য বলছে টু টুটি যদি তাকে টেলেড হলো টু স্টোক ইঞ্জিনের জন্য যখনই টুটি লেখা থাকবে শব্দটা তখন এটা টু স্টোক ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব যখনই ফোরটি লেখা থাকবে এটা ফোর স্টোক ইঞ্জিনের জন্য আমরা এই অয়েলটা ব্যবহার করব তাইলে অয়েলের কেনে যখন আমরা ফোরটি লেখা থাকবো তাইলে বুঝতে হবে যে এটা ফোর স্টোক ইঞ্জিনের জন্য এই অয়েলটা নির্ধারিত এখন এ পি আই আমরা দেখলাম যে আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এখন এস এল জ্যাসোমা আমরা এস এল এবং জ্যাসোমা দিয়ে এটা কি বুঝাইছে এটা এখন আমরা জানব বলছে এস এল আমরা জানি যে ডিজেল এবং পেট্রোল ইঞ্জিন আছে একটাকে বলা হয় এস আই আর একটা হলো সি আই বলছে এস আই আর হলো সি আই সি আই হলো ডিজেল ইঞ্জিন এস আই হলো পেট্রোল ইঞ্জিন বলছে যখনই এর যুক্ত থাকবে আর আলফাবেটি অক্ষর এ টু জেড যত এ থেকে নিচের দিকে যাবে অক্ষর তত ওই অয়েলের মান গ্রেডিংটা ভালো বলা হয়েছে এখানে এস এল দেওয়া মানে হলো এস হলো পেট্রোল ইঞ্জিন আর এল মানে হলো দ্য গ্রেডিং আপগ্রেডেশন যত আলফাবেটলি অক্ষর নিচের দিকে যাবে তত এটা গ্রেডিং মানটা 
ভালো যেহেতু এখানে শুধু এস এল দিছে এই এস এল লেখা যদি থাকে তাহলে আমরা এই অয়েলটা একমাত্র পেট্রোল ইঞ্জিনে ব্যবহার করতে পারবো এটা ফোর স্টোক পেট্রোল ইঞ্জিনে এই ব্যবহারটা করতে পারবো এস এল লেখা থাকলে যখন এটার সাথে আর সি এল বা কোনো কিছু নাই আমরা এটা ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে আমরা এস এল এই শব্দটা যদি লেখা থাকে তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা শুধুমাত্র ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহার করা যাবে না শুধু পেট্রোল ইঞ্জিনে ব্যবহার করা যাবে এখন আসছে জ্যাসোমা বলছে জ্যাসোমা মানে কি জাপানিজ অটোমোটিভ স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন বলছে এই অর্গানাইজেশন এই জ্যাসোমা শব্দটা যুক্ত করছে যেই ইঞ্জিনের অয়েলের মাঝে ক্লাস প্লেট বিজানো থাকবে যেমন মোটর সাইকেল যখনই জ্যাসোমা শব্দটা থাকবে এটা ধরে নিতে হবে এটা মোটর সাইকেলের জন্য মোটর সাইকেলে এই অয়েলটা ব্যবহার করা হবে এবং এম এ টু বলছে এম এ এবং এম এ টু মানে কি এম এ যখন লেখা থাকবে বুঝতে হবে যে এটা হলো লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড যখন এম টু থাকবে হায়ার স্ট্যান্ডার্ড এটা বলে হাই কোয়ালিটি এখন মার্কেটে যে অয়েলটা পাওয়া যাবে এটা হলো এম এ টু মানে এটা হলো আপগ্রেটেশন এটা অনেক স্ট্যান্ডার্ড মানে উঁচু মানের এই কারণে আমরা জ্যাসোমার সাথে যদি এম এ লেখা থাকে ওয়ান তেলে এটা হলো লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড আর টু লেখা থাকে এটা হলো হায়ার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল আমরা এখন মার্কেটে এম এ টু অয়েলটা বেশি আমরা পাবো কারণ এই হায়ার স্ট্যান্ডার্ড অয়েলটা এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় তাইলে আমরা এই লুব্রিকেটিং অয়েলের এখানেও লেখা থাকবে এবং এই জায়গায় লেখা থাকবে যখন টোয়েন্টি ডাবলো ফোরটি ফোরটি এটা হলো মাল্টিগ্রেট অয়েল এবং এটা হলো ফোর স্টক ইঞ্জিনের জন্য এটা ব্যবহার যোগ্য এবং এখানে আরেকটা কি বলছে মাল্টিগ্রেট ফোর স্টক আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এটা হলো পেট্রোল ইঞ্জিনের জন্য এটা দেওয়া হয়েছে আর এটা হলো মোটর সাইকেলের জন্য জ্যাস মা টু লেখা এই অয়েলটা একমাত্র আমরা মোটর সাইকেলে ফোর স্টক ইঞ্জিনের জন্য আমরা এই অয়েলটা ব্যবহার করতে পারবো তাইলে আজকের আলোচনায় আমরা এই অয়েল স্টিকারের মধ্যে যে লেখাটা থাকবো এই লেখার প্রত্যেকটা অক্ষরের সাথে আমরা আজকে পরিচিত হলাম যে এই লেখা থেকে আমরা একটা অয়েলের ডেডিং মান চিনতে পারবো এটা টু স্টোভের জন্য না ফোর স্টোভের জন্য এটা মোটর সাইকেলের জন্য না এটা ফোর হুইলের জন্য এবং এটা ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য না পেট্রোল ইঞ্জিনের জন্য আমরা ব্যবহার করব এবং এটা লো কোয়ালিটি না হাই কোয়ালিটি লো গ্রেডের না হাই গ্রেডের এই মানদণ্ডগুলো আমরা একটি লো অয়েলের ক্যানের গায়ে লেখা দেখে আমরা চিনতে পারবো যে আমাদের ওই অয়েলের মানটা কোন পর্যায়ে আছে এবং এটা সিঙ্গেল গ্রেড না মাল্টি গ্রেড তাহলে আমরা আজকে আলোচনায় এস এই বলতে কি বুঝে সোসাইটি অফ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এপিআই হলো আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট আর জ্যাস হইল জাপানিজ অটোমোটিভ স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন আর ফোর টি মানে হলো ফোর স্টোক আর টু টি মানে হলো টু স্টোক আর এম এ মানে হলো লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড আর হলো এম এ টু হলো হায়ার স্ট্যান্ডার্ড ফর ইউজ এই এম এ ওয়ান এবং এম এ টু যে সময় শব্দ থাকলে আমরা এই অয়েলটা মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব পেট্রোল ইঞ্জিনে এটা আমরা টু স্টোক ইঞ্জিনে ব্যবহার করতে পারবো না যদি টু স্টোকে ব্যবহার করতে হয় তাহলে টু টি লেখা থাকতে হবে তাহলে আমরা টু স্টোকে এটা ব্যবহার করতে হবে আর যদি আমরা দেখি যে এস এল শুধু লেখা এটা পেট্রোল ইঞ্জিনের জন্য যদি এখানে সি এল থাকতো তো শুধুমাত্র এটা ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আজকের আলোচনায় আমরা একটি লুব্রিকেটিং ক্যানের গায়ের লেখা দেখে আমরা এটা কোন গ্রেডের এবং কোন মানের এবং কোন গাড়ির জন্য ব্যবহার করতে পারবো এটা আমরা বিস্তারিত জানতে পারলাম তাইলে আমরা আজকের আলোচনা থেকে এই জিনিসটুকু শিখতে পারলাম যে একটি অয়েল কিনতে গেলে লুব্রিকেটিং অয়েল কিনতে গেলে আমার কি কি জিনিস জানতে হবে এখন থেকে আমরা লুব্রিকেটিং অয়েল কিনতে গেলে আমাদের এই লেখা থেকে আমরা এটা বুঝে নিব যে আমার ইঞ্জিনের জন্য এটা পারফেক্ট অয়েল কেনা তাহলে আশা করি আজকের আলোচনা থেকে সবাই আমরা এখন থেকে লুব্রিকেটিং অয়েলের গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারলাম এবং জানতে পারলাম এবং কিনার সময় এগুলো দেখে দিক নির্দেশনাগুলি দেখে আমরা কিনতে পারবো আজকের আলোচনায় এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ সবাইকে